পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি ডি এম রাহাত আজ আমরা আলোচনা করব সররিপু সম্পর্কে সররিপু অর্থ কি সররিপু কাকে বলে এবং সেগুলো কি কি তার ভাব কি এ ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করব রিপু শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো শত্রু দুষ্টু বা মন্দ প্রবৃত্তি আর শাব্দিক ভাবার্থ হল নবস বা প্রবৃত্তি আমিত্ব বা ভেতরের শয়তান মানুষের ভেতরে যে দুষ্টু বা মন্দ প্রবৃত্তি রয়েছে যেটা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে ধাবিত করে বা অনুপ্রাণিত করে সেটাই হচ্ছে রিপু যা আত্মার শত্রু যেটা আত্মাকে কুলুষিত করে এবং সৎকর্ম থেকে মানুষকে দূরে রাখে সেটাই হচ্ছে রিপু আর স্বর দ্বারা মূলত ছয় বোঝায় স্বররিপু মানে ছয়টি রিপু এই ছয়টি রিপু হচ্ছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ এবং মাৎসর্য আমাদের প্রধান রিপু বা প্রধান শত্রু হচ্ছে কাম এই কাম কি কাম দ্বারা মূলত বাসনাকে বোঝায় অনেকে শুধু যৌনতাকেই কামের সাথে সম্পর্কিত মনে করে অন্য কিছুকে নয় কিন্তু কামের সঠিক অর্থ হচ্ছে বাসনা কাম বা এই বাসনাই হল সকল পাপের মূল এই কাম বা বাসনাই এই সররিপুর মধ্যে যে আর পাঁচটি রিপু রয়েছে কাম বাদে সেগুলোকে পরিচালনা করছে বলা যায় বাকি যে পাঁচটি রিপু রয়েছে তার এই গুরু বা সর্দারই হচ্ছে এই কাম বা বাসনা যদি শুধু বাসনাকেই মুক্ত করা যায় অর্থাৎ বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় তবে বাকিগুলো এমনিতেই দমন হয়ে যাবে বা এমনিতেই সবগুলো বসে চলে আসবে বাসনা হচ্ছে কোন কিছু পাওয়ার আশা করা বা ইচ্ছা বা চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা এই চাহিদা এবং পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা এটা এই দিন দিন মানুষকে মন্দ দিকে নিয়ে যায় আর এই বাসনার কারণেই মানুষ দুঃখী হয় দুঃখ পায় যদি বাসনা না থাকতো তাহলে কেউ দুঃখী হতো না দুঃখ পেত না সবাই সুখী হতো যা চাই তা যদি আমরা না পাই তাহলেই আমাদের মনে দুঃখ আসে আমরা দুঃখ পাই আর এই চাওয়া পাওয়াকে পূর্ণ করতে গিয়ে আমরা ভুল পথ কেউ বেছে নেই এমনকি আমরা যে ইবাদত বন্দেগি বা সাধনা করে থাকি সেটাও এই বাসনা থেকেই করে থাকি কেউ কেউ ভাবি আমরা যদি ভালো ইবাদত বা সাধনা করি তাহলে আমরা স্বর্গ লাভ করব সেখানে খুব ভালোভাবে থাকব আনন্দে থাকব অনন্ত সুখে থাকব এটাও এক প্রকার বাসনাই অথচ সব কিছু হওয়া উচিত ছিল বাসনাহীন আমরা এমন হয়ে গেছি মন্দ কাজ তো আমরা বাসনা থেকে করি ভালো কাজগুলো এখন বাসনা থেকেই করার চেষ্টা করি ফলে আমাদের ভালো কর্মটিও আর ভালো কর্ম থাকে না বাসনা যুক্ত হয়ে যায় কাম যুক্ত হয়ে যায় সেটা নিষ্কাম থাকে না নিষ্কাম কর্ম না হলে কখনো স্রষ্টার সান্নিধ্য বা দর্শন লাভ করা সম্ভব না এ ব্যাপারে মহা তাপস্বী রাবিয়া বশ্রী রহমাতুল্লাহ বলেছেন হে প্রভু আমি যদি জান্নাতের আশায় বা স্বর্গের আশায় তোমার ইবাদত বা সাধনা করে থাকি তাহলে তুমি আমার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দাও আর আমি যদি জাহান নামের ভয়ে তোমার ইবাদত বন্দেগি করে থাকি তাহলে জান্নাতকে আমার জন্য অবধারিত করে দাও আর আমি যদি শুধু তোমার জন্য তোমার প্রেমে তোমার ইবাদত বন্দেগি বা সাধনা করে থাকি তাহলে আমাকে দর্শন দাও অর্থাৎ আমাদের কর্ম হতে হবে নিষ্কাম ঈশ্বরমুখী আল্লাহমুখী বাসনা থাকতে পারবে না শুধু তাকে সন্তুষ্টি করার জন্যই আমাদের কর্ম হবে আমরা কেন করব প্রভুকে সন্তুষ্টির জন্য জান্নাত বা জাহান নামের আশা বা ভয় নয় মানুষ আমাকে ভালো বলবে এই জন্য নয় মানুষ আমাকে মন্দ বলবে এই জন্য নয় শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য আর কামের যে বিশেষ আরেকটি অর্থ যৌন কামনা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায় মানুষ সত্য থেকে সরে যায় অনেক সময় মানুষ অধিক বাসনা করে এই যৌনতা নিয়ে মানুষের অধিক সময়ের বাসনা চিন্তা চেতনা 
এই যৌনতাকে ঘিরি ফলে তারা দিন দিন কামুক হতে থাকে আস্তে আস্তে প্রেম থেকে সরে যায় কামি হয়ে যায় তাদের পথ তারা বুঝেও না যে তারা আর প্রেমের মধ্যে নেই কামে নিমজ্জিত হয়ে গেছে ফলে তারা এই যৌন বাসনা বা এই যৌন চাহিদার দাস হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ভালো মন্দ বিচারের বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন আর স্রষ্টার প্রতি ধর্মের প্রতি সাধনার প্রতি তাদের টান থাকে না দেখা যায় নামাজে গিয়েও তারা অসৎ চিন্তা করে সাধনায় বসে ধ্যানে বসেও তারা মনকে স্থির রাখতে পারে না অনেক আজে বাজে কল্পনা করতে থাকে তারা কামের প্রতি এই আকর্ষণ এমন এক ভয়ঙ্কর বিষয় যে মান সম্মান গর্ব অহংকার কিছুই তার মধ্যে আর থাকে না সকল বোধই সে হারিয়ে ফেলে আত্মসম্মান বোধও তার মধ্যে কাজ করে না যে কোনো উপায়ই সে তার চাহিদাকে পূর্ণ করতে চায় তাই বলা হয় যে রিপুর মধ্যে যত রিপু আছে এই কাম হচ্ছে তার মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর এখান থেকে বেঁচে আসা বা এই কামকে নিজের বসে আনা বা আয়ত্তে আনা খুব কঠিন কাজ একটি মানুষের মধ্যে অহংকার রাগ ঈর্ষা এগুলো না থাকলেও কাম থাকে আর যার মধ্যে এই কামনা বা কাম থাকে না সে বাকিগুলো থেকেও মুক্ত থাকে আরেকটি রিপু হচ্ছে ক্রোধ বা রাগ এটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি রিপু এই রাগের ফলে আমরা আমাদের অনেক আনন্দের মুহূর্তকে নষ্ট করে ফেলি অশান্তির পেছনে এই রাগই সবচেয়ে বেশি দায়ী মানুষ ভাবে এই রাগের মাধ্যমে সে অন্যকে আঘাত করছে অন্যকে অশান্তি দিচ্ছে সে সঠিক বিচার করছে কিন্তু আসলে তা নয় বরং রাগের মাধ্যমে মানুষ নিজের আত্মাকেই কলুষিত করছে নিজে কি কষ্ট দিচ্ছে নিজে কি অশান্তির মধ্যে রাখছে এক সাধককে প্রশ্ন করা হয়েছিল রাগ কি বা ক্রোধ কি তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন রাগ বা ক্রোধ এমন একটি বিষয় যেটা অন্যের ভুলের জন্য আমরা নিজেদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি অর্থাৎ এটা এমন একটি বিষয় যে ভুল করে অন্য একজন আর আমরা শাস্তি দেই নিজেকে কেউ ভুল করলো আমরা রেগে গিয়ে তাকে চারটা কথা শোনালাম বা কিছু বললাম হ্যাঁ সে আঘাত পায় আবার নাও পেতে পারে কিন্তু আমি যে উত্তেজিত হলাম আমার মনে যে অশান্তির সৃষ্টি হলো এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না তাই রাগের দ্বারা মূলত অন্যকে নয় বরং আমরা নিজেদের কি শাস্তি দিয়ে থাকি অনেক ক্ষেত্রে আমরা বুঝি না আমরা ভাবি আমরা জয়ী রিপুগুলো এমনই মনে হয় যেন আমি ঠিক পথে আছি কিন্তু আসলে এটা মহা ভুল হচ্ছে আমারই ক্ষতি হচ্ছে আমরা এটা বুঝতে পারি না তারপর লোভ লোভ হচ্ছে কোনো কিছু প্রতি অতিরিক্ত বাসনা অতিরিক্ত চাওয়া অতিরিক্ত পাওয়ার যে একটা আকাঙ্ক্ষা এটা হচ্ছে লোভ এক্ষেত্রে বলা যায় যা আমার নয় বা আমার হওয়ার কথা নয় তাই আমি বেশি পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা এটা একটা লোভ যে আমি দরিদ্র আছি আমি এটা করলে আমি অনেক বড় লোক হয়ে যাব তাহলে আমি আরেকটু আগাই আমি সারা জীবনে এখানে ব্যয় করি বা এটা করি সেটা করি এই যে একটা বেশি পাওয়ার ইচ্ছা এটা হচ্ছে লোভ সৎ পথেও যখন মানুষ অতিরিক্ত পাওয়ার ইচ্ছা করে সেটাও লোভে পরিণত হয় মানুষ সেটা বুঝতে পারে না সে ভাবে সে তো সৎ পথে আগাচ্ছে তাহলে তার অতিরিক্ত চাওয়াটা লোভ কেন হবে সে নিজেও জানে না এটা লোভে পরিণত হচ্ছে সে ভাবছে সে যে আমি সঠিকভাবে ব্যবসা করছি সঠিকভাবে কাজকর্ম করছি আমি অতিরিক্ত আশা করতেই পারি ফলে দেখা যায় সে যে কত বেশি আশা করে রেখেছে এবং সে সারাটা জীবন তার পেছনে ছুটেছে সেটার দিকে তার খেয়াল নেই এবং পরিশেষে সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয় এই লোভ থেকেই মানুষ দেউলিয়া হয়ে যায় অনেক সময় বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন বিষয় আছে যা হওয়ার কথা নয় যখনই সেটা শুনে এটা হবে তখনই তারা সেটার দিকে ঝুঁকে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক কিছু আছে যার পেছনে মানুষ ঝুঁকে এবং তারা নিঃস্ব হয়ে যায় আবার অতিরিক্ত পাওয়ার ফলে আরও অতিরিক্ত পাওয়ার ইচ্ছা এটাও আস্তে আস্তে লোভে পরিণত হতে থাকে এবং তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এই লোভ যে শুধু মন্দ কাজের দিকে হয় তা না বা মন্দ কিছু পাওয়ার জন্য হয় তা না মানুষ স্বর্গের লোভেও পাপ করে ফেলে অনেকেই আছেন যারা স্বর্গের লোভে স্বর্গ পাওয়ার আশায় মানুষকে হত্যা পর্যন্ত করেন ধর্মের নামে এগুলি লোভ এগুলি প্রেম না 
ভাবে যে আল্লাহর প্রতি প্রেম স্রষ্টার প্রতি প্রেম থেকে আমরা এগুলো করছি না এগুলো হচ্ছে একটা লোভ বাসনা এই লোভের উৎপত্তি ওই বাসনা থেকে চাওয়া অতিরিক্ত চাওয়া প্রয়োজনের চেয়ে বা বেশি পাবো এরকম একটা আশা করা তো এই ভাবনা এমন একটা জায়গায় পৌঁছায় যে আমরা ভাবি যে এটা করলে মনে হয় আমরা স্রষ্টাকে খুশি করে ফেলব এবং বড় প্রতিদান লাভ করব এবং আমরা পাপ করে ফেলি ঈশ্বরকে খুশি করতে গিয়ে তার এক বান্দাকে আমরা কষ্ট দিই অনেক সময় ধর্মের নামে হত্যা করি কারণ আমরা স্বর্গ চাই স্বর্গের লোভ আমাদের মধ্যে কাজ করে আরেকটি রিপু হচ্ছে মোহ মোহ অর্থ মায়া অর্থাৎ কোনো কিছুর প্রতি যে আমাদের একটা টান অতিরিক্ত একটা টান এটাও মায়া বা মোহ সেটা অর্থ সম্পদের প্রতি হতে পারে সন্তানের প্রতি হতে পারে স্ত্রীর প্রতি হতে পারে বা অন্য কিছুর প্রতি হতে পারে অনেকেই প্রেম এবং মায়াকে বা মোহকে এক করে দেখেন প্রেম এবং মায়া বিষয়টা আলাদা প্রেম স্বচ্ছ এবং পবিত্র মায়া ব্যাপারটা অন্যরকম মায়া ব্যাপারটা কীরকম বা মোহ ব্যাপারটা কীরকম ধরেন আপনার টাকা পয়সা আছে এটা ব্যয় করা প্রয়োজন কিন্তু আপনি ব্যয় করতে পারছেন না টাকার প্রতি অতিরিক্ত টানের কারণে এটা হচ্ছে একটা মোহ দান করতে পারছেন না কারণ টাকার প্রতি আপনার প্রচুর পরিমাণ মোহ বা টান আবার আপনার সন্তান অন্যায় করছে কিন্তু আপনি তাকে শাসন করতে পারছেন না এটা হচ্ছে টান কোন টান যে টানের কারণে তাকে শাসন করা যাচ্ছে না ভুল করার পরেও এই টান যদি সঠিকভাবে থাকতো সঠিক পন্থায় থাকতো তাহলে সেটা প্রেম হতো সে ভুল করার পরেও যখন আপনি তাকে শাসন করতে পারছেন না তার পক্ষেই আছেন এটা হচ্ছে মোহ প্রেম হলে কি হতো আপনার অর্থ সম্পদ আপনি দান করতেন যে আপনার এই সম্পদ টাকা পয়সা সঠিক কাজে লাগুক মানুষের সেবাই লাগুক এটা হচ্ছে টাকার প্রতি একটা প্রেম সঠিকভাবে ইনকাম এবং তা মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার যে একটা ইচ্ছা এটা তো দোষ নেই অনেকেই আছেন মানুষের জন্য অর্থ উপার্জন করতে চান সে ভাবেন তার যদি আর কয়টা টাকা থাকতো সে আর দুজন মানুষকে সাহায্য করতে পারত সে অনেক সময় আফসোস করে না আমার কাছে কিছু টাকা থাকলে এই মানুষটা আমার কাছ থেকে ফিরে যেত না এটা হচ্ছে প্রেম এটাতে সমস্যা নেই এটা লোভ না কিন্তু এই যে দিতে চাচ্ছি না অনেক আছে তারপরও এটা হচ্ছে মোহ সন্তান ভুল করছে তারপর শাসন করতে পারছি না আমার সন্তানই ঠিক বাকি সবাই ভুল সে কোনো ক্রাইম করেনি অথচ আমি বুঝতেছি যে সে ক্রাইম করেছে এটা হচ্ছে মোহ এ কারণে আমরা তাকে সুশিক্ষা দিতে পারছি না কিন্তু প্রেম সন্তান ভুল করলে তাকে শাসন করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা কারণ তার প্রতি আপনার প্রেম আছে ভালোবাসা সে যেন ভুল দিকে না যায় কারণ তার ভুলের কারণে তো তাকে ফল ভোগ করতে হবে এটা তো আপনি বুঝেন কিন্তু মোহর কারণে তাকে সঠিক দিকে আনতে পারছে না কিন্তু প্রেম থাকলে আপনি কঠিন অবস্থানে থাকতেন তার ভুলগুলো শুধরে দেওয়ার জন্য এই মোহ সেই কামনা বা বাসনা থেকে উৎপত্তি নারীর প্রতি টান অতিরিক্ত এটা সেই কামনা থেকে কাম থেকে আসে অর্থ সম্পদের প্রতি পাহাড় গড়ে তোলার যে ইচ্ছা আমার অনেক চাই অনেক বাসনা অনেক অভাব সেটা পূরণ করতে হবে অনেক থাকার পরও এই একটা অভাব অভাব ভাব এই জন্য আমি আমার সম্পদকে জমা করে রাখছি এই যে জমা করার চে জমা করব আরও আনবো ইনকাম করব উপার্জন করব আরও টাকার পাহাড় গড়ব এটা হচ্ছে সেই কামনা বাসনা এবং এই যে ইনকাম করে রাখছি জমা করে রাখছি এবং ব্যয় করতে পারছি না এটা হচ্ছে মোহ মোহ সবাই বুঝেন তারপরও পার্থক্য করতে পারেন না যে এই মোহ হচ্ছে ভালো না এটা একটা কুপ্রবৃত্তি এটা যদি প্রেমের দিকে হতো কোনো কিছুর প্রতি তাহলে এটার মোহ থাকতো না এটার নাম হতো ভালোবাসা বা প্রেম সন্তানের প্রতি বাবার প্রেম বাবা মায়ের প্রেম অর্থ সম্পদের প্রতি মানুষের প্রেম থাকে অনেক কষ্ট করে টাকা পয়সা উপার্জন করলে কেউ চায় না তার টাকা পয়সা নষ্ট পথে চলে যাক সে চায় ভালো পথে থাকুক তার উপার্জন মানুষের সহযোগিতায় লাগুক এগুলি তো সমস্যা নেই সমস্যা হলো মোহতে ভুল করার পরেও শাসন না করা ভুল করার পরেও তার পক্ষ করা সম্পদ থাকার পরেও তা দান না করা এগুলো হচ্ছে মোহের অন্তর্গত আরেকটি অন্যতম রিপো হচ্ছে মত 
मान अहंकार गर्व एट खूब भयंकर एक रिपु प्रति मानुषर मध्य ही देखा जाए मद वहंकार रही कारो कम कारो बस लोभ ना थे अहंकार थे एमकी जर अहंकार थार कथा ना तरा अहंकार कर एक मानुषर अनेक धन सम्पद टा पैसा सम्मान क्षमता तर अहंकार थे अनेक गुण आई स्वगत भावी तरह से क्यों आघात कर ले अहंकार प्रदर्शन है आर तर गुण कारण से निजथ अहंकार देखा क्योंकि एमो मानुष आहंकार जैगा नहीं अहंकार करार मत कि अहंकार कर समाज ए रखम अनेक मानुष देखा जा यार अहंकार करार मत कि आजे अहंकार कर तर चाहत भयंकर जार अहंकार करार मत कि नहीं तबु अहंकार कर एक धनी अहंकार कर अर्थ सम्पद आहेतु आहेतु से अहंकार कर फेले कारण तर अहंकार करार मत अनेक रही है से मन ये क्यों जार का कि जो अहंकार कर से बेपार जटिल तर मान तर भेतर अहंकार परिपूर्ण ए बेपार एक हादिस आ अहंकारी दरिद्रदर दरिद्रदर मध्य जरा अहंकारी तरह दिखे आल्ला फिर तकबें ना धनी अहंकारी कथा बोलें नाई दरिद्र अहंकारी कथा अर्थात तर तो अहंकार करार कि नहीं अहंकार कर मान तरह थकत से क्यों करत दुनिया टाकार कर फिलत तो जार नहीं अहंकार करार मत कि भाई उचित ना अहंकार कर सामाजिक भाव एक साधारण ज्ञान बोझा जाए और जर आदर उचित अहंकार गर्व ना करा कारण अहंकार गर्व कि नहीं एक समय कि सब ही पड़े थको चले जाब कि ग्यारंटी नहीं प्रभु चाहले जख इच्छा जाके सम्मानित करते आर मुहूर्ते ही ऊपर के नीचे नाम तई गर्व कि अनेक प्रमाण आज ए रखम जो गर्व कर तर अधपतन हो टा पसार गर्व जो हमारे अनेक टाक पैसा का मुनई धरिना का मानुष मन करीना हमारे अनेक सम्मान तर की सम्मान हमें अनेक उच्च आसने बसबा के क्या एक छोटो चेयर देवा हलो क्या दूजे पीछे बसाना हलो हमें अनेक सुदर्शन नहीं क्या से एक मंत्य कर लो तरह क्यों चेहरा हमारे अनेक ज्ञान हमें अनेक लेखा पढ़ कर तरह की मन सार्टिफिकेट आ तर की ज्ञान जो से ज्ञान दीते आस अहंकार करार जो भावगुलो यू कख उचित नए कारण गर्वर कि स्थायी है एक समय ता मलिन हो जाए शेष हो जाए ध्वस हो जाए जार नहीं एक समय आर जार आय था तबु रिपुर वशवर्ती नफ्सर वशवर्ती मानुष प्रतियत अहंकार गर्व प्रदर्शन कर जा गल पांच टी रिपु कम क्रोध लोभ मोह मद आकटी रिपो आ मात्सर्य ईर्षा पर श्री कतरता सबाई बुझे अन्न भलो देखे सह्य करते ना पारा जो अन्न को भलो किस देख ली तरह जले ये मात्सर्य ईर्षा तर हठात कर अनेक टाका पसा हो जाता भलो लगे ना हमार क्या हाँ से हठात कर क्या यो सम्मानित हो गो से एक भलो चाकी पे गलो पेलम ना ये एक भाव जो अमुक मेयर भलो जगह विलो हमार मेटर एन हलो ना तर चाहते तो टाक पैसा कम ना सम्मान कम ना गरीब घर मे भलो जगह विलो आर उमुक ऐले चाकी पेल भलो जगह चाई करना और तो किचु नाई ओ तो भलो क्ज करना और क्यों ये उन्नत हो बेपारो आमुक ऐले भलो रेजल्ट करारे करें उमुके कर बेपारू तो यो हे पर श्री कतरता मानी पर सूंदर भलो देखे निजे कतरानो निजे खराब लगा जला एट खूब खराब एक रिपो एक मानुषर कमना वासना लोभ गर्व थकते ही पे क्यों अन्न जिन भलो देखे निजे खराब लगा इट खूब चीप मैंटालिटिर एक विषय जो खूब निम्न श्रेणी निम्न ज्ञान निम्न चिंतार मानुषर यटार मध्य आटके जाए एक मानुषर कम थे वासना थकते परे अहंकार थकते परे को लोभ थे क्योंकि अन्न भलो देखले खराब लगार तो कि नहीं एक जो दस टाक आय कर तुम्हें बीस टाक आय करार चेषा करो क्यों से बीस तुम्हार चीज बेस करते विधाय तुम्हार तो खराब लगार कि नहीं होते से भलो करी पार चेषा करा उचित ये एक खराब लगा क्ज करते क्यों जल्बे और क्या है और क्या है ये भावना ना और हेर जान चेष्टा करी हाँ 
এটা এক ধরনের খারাপ লাগা কিন্তু ওর কেন ভালো হচ্ছে এই খারাপ লাগাটা খুব খারাপ এটা কি বলে ঈর্ষা একজনের ভালো হচ্ছে সেটা দেখে নিজের খারাপটা দেখে যে খারাপ লাগা যে আমার ভালো কিছু হচ্ছে না এটা কিন্তু ঈর্ষা না এটা হচ্ছে ওই যে বাসনা থেকে চাওয়া পাওয়া যে আমি ভালো একটা চাকরি চাইলাম ওর হলো আমার হলো না এ এটা কাজ করছে কিন্তু ঈর্ষা যেটা সেটা হচ্ছে ওর কেন ভালো হচ্ছে ওর মেয়ের কেন ভালো জায়গায় বিয়ে হলো ওর কেন টাকা পয়সা হচ্ছে ওর ওর ছেলে কেন ভালো রেজাল্ট করছে ওর ওকে কেন মানুষ এত সম্মান দেয় অর্থাৎ আপনাকে সম্মান দিচ্ছে বা না দিচ্ছে আপনি ইনকাম করতে পারছেন বা না পারছেন এটা সমস্যা না অন্যর কেন ভালো হচ্ছে এটা হচ্ছে ঈর্ষা আবার দেখা যায় আপনার কুড়ি কুড়ি টাকা আছে বা একজন ব্যক্তির অনেক কিছু আছে তার কোনো কিছুর অভাব নেই একজন রিক্সালা একটু ভালো হচ্ছে তার মেয়েটার একটা ভালো জায়গায় বিয়ে হলো বা একটু ভালো ইনকাম করলো বা ভালো থাকলো সেটাও তার ভালো লাগে না যে ও কেন ভালো থাকবে ও থাকবে আরও খারাপ অবস্থায় ওর মেয়ের বিয়ে হবে একটা গরিব ঘরে এই যে সব চিন্তা এটাকে বলে ঈর্ষা যে অন্যের ভালো দেখে খারাপ লাগাটা আপনার আছে হাজার আছে তারপর আপনার অন্যটা দেখলে খারাপ লাগে ভালো দেখলে এটাই হচ্ছে ঈর্ষা মাৎসর্য এটা খুব মানে খুব খুব খুবই খারাপ একটা রিপু আর পাঁচটা থাকলো একটা মানুষের এটা থাকা উচিত না কোনোভাবেই কোনটায় পাপ বেশি বা কম সেটা বড় কথা না কিন্তু এটা হচ্ছে খুব নিম্ন শ্রেণীর একটা ব্যাপার একজন শত্রুরও এটা হওয়া উচিত না আপনি যদি কারো শত্রু হয়ে থাকেন বা কেউ যদি আপনার শত্রু হয়ে থাকে শত্রুর উন্নতিতে আপনার মানে খারাপ লাগাটা উচিত না যে কারো ভালো থাকা দেখে আপনার কেন খারাপ লাগবে সে ভালো থাকার মতো যোগ্য বা সে চেষ্টা করেছে সে পারছে আপনি চেষ্টা করেন আপনি তার চেয়ে ভালো থাকেন কিন্তু তার ভালো থাকাটা খারাপ লাগবে কেন তাই এটা খুব চিপ মেন্টালিটির একটা বিষয় এই সরূপগুলো হচ্ছে অনেকটা পশুর স্বভাবের মতো অনেকটা কি পশুর স্বভাবে যে দেখবেন একটা কুকুরকে আপনি খেতে দিয়েছেন পাশে আবার আরেকটা কুকুরকে খেতে দিয়েছেন আপনি তাকে গোস পোলাও দিচ্ছেন এবং তাকে নর্মাল কোনো খাবার দিয়েছেন তো যে কুকুরকে গোস পোলাও দিয়েছেন যদি একটু পাশে আরেক আরেকটা কুকুরকে আপনি খেতে দেন দেখবেন সেই কুকুরটা তার খাবার রেখে আবার তার খাবারে মুখ দিতে যাবে অর্থাৎ সে কেন আবার খায় বা সে কেন খাচ্ছে কুকুরটি ভাবছে ওই কুকুরটি হয়তো আর ভালো খাবার খাচ্ছে সেটাও খাবে ওটাও খাবে সে যে খাবার পাচ্ছে তার চাইতে যে তার বেশি আছে প্রয়োজনের চাইতে এটার দিকে তার লক্ষ্য নেই ওই ওই কুকুর কেন খাবে ওখানে খেতে পারবে না এই যে একটা চিন্তা এটা কুকুরের স্বভাব পশুর স্বভাব থাকা অবস্থায় অন্যটার মধ্যে মুখ দেওয়ার চিন্তা তো আমাদের আছে তারপর অন্যের ভালো দেখলে ভালো লাগে না এগুলো হচ্ছে এই যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণই একটা পশুর স্বভাব তাই বলা হয়ে থাকে নক্স হচ্ছে দেহের পশু ইতর শ্রেণীর কিছু পশু বা প্রাণী আছে এই রিপুর মধ্যে কিন্তু আছে সেটা আবার হিংস্র পশু বা প্রাণীর একটা স্বভাব সেটাও কিন্তু এই রিপুর মধ্যে আছে তাই বলা চলে এই রিপুর যে স্বভাবগুলো এগুলো হচ্ছে পশুর স্বভাব মানুষের এগুলো মানায় না কিন্তু মানুষ যেহেতু দেবতা বা ফেরস্তা নয় তাই তার মধ্যে এই রিপু থাকবে এটাই স্বাভাবিক এই রিপুগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে পশু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না মানুষের তো জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে বিবেক আছে তাই মানুষের উচিত এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা পশু তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না বিধায় তারা পশু কিন্তু মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ভাব আছে সে তার খারাপ গুণগুলোকে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে বিধায় তারা মানুষ আশা করি সরলপু সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন আগামীতে চেষ্টা করব সরলপু দমন সম্পর্কে আলোচনা করার আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে